Bonjour à tous, c'est l'un des feuilletons de l'été, le Feed Days, des étapes et la découverte de toutes les différentes distances du triathlon. Nous sommes avec Julie Gigot. Bonjour Julie, ici à Saint-Quentin-en-Yveline pour la deuxième étape. On va une nouvelle fois prendre beaucoup de plaisir parce que vous, les champions de triathlète, vous courez avec la, la masse et en plus vous courez les hommes avec les filles. Bref, c'est un truc génial. C'est ça, c'est super. Euh, je, je viens de connaître un peu le, le Feed Days, donc... Euh... C'est une première pour moi aussi et j'espère me faire plaisir aujourd'hui. Alors c'est quoi quand on est une, une championne aguerrie C'est d'essayer de rivaliser avec des hommes qui sont un peu moins aguerris Il euh, y a déjà l'histoire de la course par équipe, vous êtes trois, deux hommes, une fille Oui c'est ça, donc euh, ben, comme on part avec les garçons, y a, en ce moment il y a pas mal de courses où on part que les filles, donc est, on est un petit peu seul devant et là de partir avec les garçons, effectivement on peut euh, essayer de se battre avec des, des hommes à notre niveau parce que les premiers hommes de toute manière euh, <rire> sont intouchables. Il y aura notamment Frédéric Bellobre, évidemment, Frédéric Bellobre, Julie Gigot, des grands noms du triathlon français et la masse aussi, c'est le principe. Vous qui faites du triathlon, vous avez la possibilité de concourir avec ces messieurs dames. On se lance tout de suite dans la course, c'est parti, nous sommes ici à 50 ans en Yvelines, c'est la deuxième étape du Fit Days. Pratiquement 120 dossards ont été signés pour ce deuxième rendez-vous. Rappelons quand même le principe, puisque toutes ces étapes du Fit Days seront regroupées entre le 22 juin et le 13 juillet. Euh, sachez que Sport Plus est évidemment aux côtés de l'organisateur pour vous faire vivre toutes ces manches. Le Havre s'est passé, c'était un XS. Le S aujourd'hui à Saint-Quentin-Yvelines, plus précisément à montigny le bretonneux avec le plan d'eau de la sourderie. Un triathlon M à Givet. Et puis un gros, gros, gros triathlon L entre Saint-Nazaire en Royan et Lens en Vercors le 13 juillet. Voilà les différentes distances, on y reviendra. Intéressons-nous à ce qu'il se passe dans le parc à vélo. Des contractions mais un petit peu de tension. Tout simplement parce que sur ce parcours cycliste qui est réservé aux triathlètes autour de montigny le bretonneux Saint-Quentin-Yvelines, voisin de Bretonneux, il y a eu un accident de la route, rien à voir avec les triathlètes, mais ça a retardé le départ. Ce qui fait que... Les 117 partants se présentent autour de Frédéric Bellobre dans le bassin de la Sourderie avec un temps qui est complètement différent. Si le départ sans l'accident avait été donné, il aurait eu lieu une demi-heure avant en plein soleil. Là, ça va être la pluie, ce n'est pas simple. C'est parti, Frédéric Bellobre avec ses deux coéquipiers du club de Saint-Quentin-Nivelines, Aurélien Lebrun et Émeric Pétel, se sont lancés les premiers. On suivra également, parce qu'il y a un petit enjeu par équipe, l'équipe Eurovia est là, et également l'équipe de Versailles. C'est un petit feuilleton hein, par équipe aussi euh, que les organisateurs veulent donner. Mais bien évidemment, ce qui ressort de, de, de cet enjeu des fidesz, c'est la victoire en individuel, l'addition des points. C'est en tout cas un très beau trophée parce qu'on y concourt sur les différentes distances du triathlon, hormis euh, évidemment le, le, le gros Ironman. Mais après, on rentre sur des, des filières de travail un peu différentes. Ça part très très bien pour Frédéric euh, Bellobre. C'est... D'ailleurs, très impressionnant, l'organisateur avait souhaité regrouper la masse et les champions. Eh bien, nous n'allons pas être déçus pour comprendre le travail réalisé par tous ces athlètes qui sont au top. Évidemment, Frédéric Bellobre, que vous voyez, trois fois champion d'Europe, champion du monde junior, vainqueur de manche de Coupe du Monde. Et nous nous souvenons évidemment de sa cinquième place aux Jeux Olympiques d'Athènes où d'ailleurs il y avait un parcours euh, vélo très difficile avec des ascensions. Aujourd'hui il y en aura avec une bosse notamment de 17%. Ce plan d'eau est assez froid évidemment, combinaison euh, obligatoire, passage de la première bouée pour au total 750 mètres. Donc nous sommes sur un format S. En général, on, part de, on parle de la distance olympique qui est considérée comme format M, c'est-à-dire euh, euh, 1500 mètres de natation, 40 km de cyclisme et 20 km de course à pied. Là, on est sur, et 10 km de course à pied. Là, on est sur la moitié d'un distance olympique, un S, c'est-à-dire 750 mètres, 20 km et 5 km. De quoi, évidemment arrangé Frédéric Bellobre qui sur cette distance a souvent brillé également dans le Grand Prix que vous suivez sur Sport Plus. Alors je vous parlais des écarts, on a à la sortie pour l'instant euh, de, de l'eau 
clairement euh, deux groupes, ceux qui sont les champions et qui sortent là avec notamment euh, Frédéric Bellobre, Aurélien Lebrun et Émeric Pettel dans l'ordre. Attention les Allemands, euh, Christophe Klaus notamment et euh, Jonas Meyer ne sont pas très très loin. Et nous avons ensuite ceux qui sont licenciés mais qui n'ont pas l'habitude de, de flirter avec les hauts niveaux. Et puis après il y a les non licenciés. Alors, euh, bien, nous avons euh, des écarts énormes parce qu'à la sortie, Frédéric Belobre est accrédité d'un 9 minutes 50 sur les 750 mètres. Tenez-vous bien, je vais prendre par exemple les, euh, le, le nom de Jean-Marc Imbeau, 90e, il sort avec un temps de 30 minutes et 23 secondes. C'est-à-dire qu'il y a 20 minutes de retard sur 750 mètres de natation sur Frédéric, euh, sur Frédéric Belobre. Alors, évidemment euh, que euh, ces, ces triathlètes euh, ne se fassent pas d'inquiétude hein, parce que pour les Alexandre Imbaud, les Thibault et, et Tiené, les Philippe Diaz qui sont très loin, c'est normal, regardez ceux qui sont devant et même entre ceux qui sont devant, il y a déjà eu des écarts. Avec le maillot de 50 ans en Yvelines, la zone de transition a été faite, ils sont tous les trois Frédéric Bellobre, Aurélien Lebrun et Émeric Pettel. Frédéric Bellobre qui doit avec ses coéquipiers, faire attention à une chose très importante. En triathlon, il y a des règles, des principes. Et sur ce triathlon, dans le cadre des fit days, le drafting est interdit. Vous ne devez pas vous mettre à l'abri du vent d'autres coureurs cyclistes qui vous fait évidemment profiter d'un avantage conséquent. On fait 40% d'efforts en moins quand on est à l'abri sur un vélo. Donc là, c'était une volonté. C'est un petit challenge à ajouter. Alors, il y a évidemment sur tout le parcours, sur les 20 km, des commissaires qui vont vérifier, notamment en tête de course, que personne ne se met à l'abri, que chacun respecte l'idée d'une espèce de contre-la-montre finalement. En revanche, pour derrière, pour vérifier tout le monde, ça sera difficile. Un regard chez les filles avec Charlotte Morel. C'est Charlotte Morel qui est sortie en tête devant Julie Gigot, qui désormais s'appelle Julie Le Colter. Elle s'est mariée, reprécisons-le. Alors, pour les habitués du triathlon, Julie reste Gigot, mais euh, hommage à monsieur, c'est quand même aujourd'hui Julie Le Colter. Le classement, Charlotte Morel, Julie Gigot, Tiffen Valaise, et déjà, vous voyez, des, des écarts conséquents, mais... Euh, précisons quand même que toutes les femmes qui se sont engagées sur ce fit day, sur cette manche de 50 ans en Yvelines, sont quand même des, des filles qui ont l'habitude de pratiquer le triathlon. Alors que chez les hommes, il y a, on en découvrira tout à l'heure, euh, des messieurs tout le monde qui euh, ont relevé le défi, qui se sont amusés à, à aller courir avec euh, tous ces hommes-là. Et notamment ici avec euh, le numéro 6, Jonas Meyer. Jonas Meyer, plusieurs sélections en Coupe d'Europe en 2014, 11e au championnat d'Allemagne. Il a 21 ans, excellent nageur rouleur. Et donc on revient avec cette course à plusieurs échelons finalement. Nous avons pour les filles Charlotte Morel, championne de France de longue distance, qui a gagné à Cannes cette année. Et euh, enfin, qui vise le championnat de France de longue distance et qui a gagné à Cannes en longue distance. Charlotte Morel est là, mais Julie Gigot, au palmarès bien trempé en triathlon, elle va revenir sur Charlotte Morel et notamment prendre un maximum de risques dans les descentes. C'est là que Julie Gigot va faire euh, la différence face à Charlotte Morel sur la partie cycliste. Revenons chez les garçons. Les garçons où pour l'instant c'est... Assez, euh, assez clairement établi. Bien sûr, nous avons les garçons de 50 ans en qui sont devant, même si on note euh, la présence de Christophe Klaus. C'est bien ce que fait euh, Christophe euh, Klaus. Plusieurs sélections lui ont aussi en, en Coupe d'Europe en 2014, 9e du championnat d'Allemagne. Très proche, un peu le même profil que Jonas Meyer, son coéquipier de l'équipe allemande de Orovia, où on note également la présence de Noémie Terillion. Frédéric Belobre, attention avec Aurélien Lebrun, sans abri messieurs. Il est clair que si le drafting avait été autorisé aujourd'hui, eh bien la course aurait été complètement modifiée. On aurait eu des rapports de force très différents. Donc, je vous le disais tout à l'heure, la course des filles, la course des garçons, un regard aussi sur ce face-à-face -face entre les trois équipes dont on vous a parlé, les trois équipes professionnelles. Et il y a également les courses pour messieurs tout le monde. Donc là, nous regarderons aussi les résultats avec intérêt. C'est toujours euh, une, une belle chose de, de pouvoir euh, se lancer des paris, même si on n'est pas sportif de haut niveau, qu'on n'a pas de licence. 
c'est très bien. Et il y a aussi des, des relais. Certains ont décidé de faire ce triathlon en relais. Donc, il y en a un qui fait la partie cycliste, l'autre qui fait la partie course à pied. Évidemment, c'est un, un autre qui a lancé le triathlon dans la partie natation. Il y a notamment euh, les pompiers euh, de, des Yvelines euh, qui ont décidé de faire le relais. On pense à, au trio Busnou, Gaillard et Tripier et à celui de Ruiz, Jubeau et Graal. Des crevaisons et attention, non pas de crevaisons, c'est simplement des appréhensions. Il a plu, je vous le disais tout à l'heure, mais le soleil est de retour en cette journée de dimanche à montigny le bretonneux sur Saint-Quentin-en-Yvelines-Ville-Nouvelle. Le temps est très, 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 très capricieux. Alors des fois, il fait chaud, vous voyez, là, avec le soleil au moment de la zone de transition. Mais après, après c'est beaucoup plus compliqué quand il pleut. On est frigorifié. Arrivée des 3 de Saint-Quentin avec présence et ça c'est une belle performance de Christophe Klaus, l'allemand donc nous avons Frédéric Bello, Aurélien Lebrun Émeric Pettel et Christophe Klaus quatre hommes qui sont à la sortie de la partie cycliste et qui vont se lancer dans les cinq derniers kilomètres de course à pied je vous rappelle donc les distances en triathlon je vais parler de distance olympique de la distance S si on fait un un plus petit, un XS, c'est 410 et 2,5. Voilà, et après, pour les longues distances, on appelle ça un L, 3 km, 120 km, 30 km, et on est sur le XL, après, avec l'Ironman, 3,8, 180 km, et le marathon. Voilà, c'est l'idée un peu générale. Le classement à la sortie du cyclisme. Émeric Pétel est passé en tête devant Frédéric Bellobre et Christophe Klaus. Voilà, c'est parti maintenant pour les trois tours du plan d'eau de la souderie. Ici, la souderie à... Montigny le Bretonneux. Alors c'est un village, hein, c'est Fidesz où euh, euh, les organisateurs ont souhaité bien sûr faire courir la masse avec les champions. Mais euh, alors que arrive Julie Gigot, elle conforte sa première place avant la course à pied. Elle a pris des risques dans les descentes à vélo et elle a fait la différence. Donc voilà pour la course féminine. Et sachez que on va attendre évidemment euh, les participants non licenciés et les licenciés avec un peu moins d'ambition. Mais vous voyez, il y a beaucoup de familles qui sont venues en ce dimanche et beaucoup d'ateliers sont organisés pour faire découvrir euh, le triathlon aux enfants. Alors il y a des enfants euh, qui euh, peuvent faire euh, l'enchaînement natation, euh, euh, vélo et course à pied. Euh, vous voyez le petit plan d'eau qui est juste derrière, là ici, euh, Charlotte Morel. Euh, donc les gens viennent en famille et c'est une c'est une bien belle idée, même si le temps était capricieux et un peu était euh, à l'origine de, de, de l'absence de certains qui s'étaient engagés. On attendait 300 enfants sur la journée, il y en avait un petit peu moins. Allez, les garçons se sont retrouvés devant les trois de Saint-Quentin. Comment vont-ils faire maintenant Là, on ne parle plus de drafting, même si on peut toujours prendre la foulée ou euh, nager dans les pieds. Il est clair que euh, l'abri qu'on peut avoir stratégiquement sur une course de vélo est totalement différent de celui des deux autres disciplines. Sachez quand même euh, sur les parties euh, cyclisme que le meilleur temps a été fait par euh, Christophe Klaus hein, qui est revenu sur, euh, sur les garçons de 50 ans d'Yvelines. Il a, il a fait les 25 km en euh, 36 minutes 44, les 20 km, pas 25, hein, les 20 km en 36 minutes 44 précisément. Christophe Klaus, je prends euh, des non licenciés comme par exemple euh, Loïc Morel qui a fait 49-14. Là, les non licenciés ont fait des, des belles performances. Le meilleur temps des non licenciés revient à Alexandre Carlier, le numéro 32 qui a fait 43 minutes 51 secondes. Et vous avez vu aussi le temps des filles avec euh, bien sûr la très très belle performance de Julie Gigot Le Colter qui elle a couru en 39 minutes et 37 secondes, c'est-à-dire qu'elle est à un peu moins de 3 minutes de retard du meilleur temps des garçons, Christophe Klaus, chapeau Julie, qui est en train d'assurer son positionnement en tête de la course féminine. On revient sur les garçons, le temps clément, vous verrez que finalement la pluie va retomber après l'arrivée, que certains qui sont placés très très loin vont arriver sous la pluie, alors que ceux qui sont devant, à l'image de Frédéric Bellobre, qui prépare une manche de Coupe d'Europe, hein, Frédéric Bellobre, il est là avec son club de Saint-Quentin, qui est son club depuis maintenant quelques saisons. 
Frédéric euh, Bellobre en tout cas est là avec euh, Aurélien Lebrun expérimenté qui a fait une troisième place en Coupe du Monde cette année à Chengdu en Chine. Il n'était pas sur les séries mondiales mais euh, derrière les hausses, Luis, euh, le corps, euh, Aurélien Raphaël et compagnie. Eh bien, il est, il est euh, juste derrière Aurélien Lebrun. Vous avez vu Pétel passer. Retour sur euh, Julie. Gigot euh, Le Colter qui n'est pas inquiété pour l'instant par euh, Charlotte Morel. On attend avec impatience hein, l'éclosion d'une future grande dans le triathlon français, Cassandre Beaugrand. Elle n'est pas venue sur ce fil d'aise. Elle est encore très jeune, mais elle sera sans doute... Le successeur de ces grandes championnes que nous avons eues. Julie qui passe. Julie Gigot, le Colter. On parlait des, des grandes championnes françaises hein, comme Jessica Harrison, Amy Charéron. Plusieurs générations, les moutons et compagnie. Allez, on revient sur les garçons. Oui, ça passe vite. À ce moment-là, c'est autant. Nous avions sur le cyclisme, alors, des, des parties très compliquées avec des bosses. Je vous le disais, ça grimpe. Euh, il y a des longues lignes droites et on ne peut pas être à l'abri. Et c'était une grande boucle euh, de 20 km. Là, c'est un circuit. Donc, on, on, voit, euh, on, on voit les leaders et on se fait doubler par les leaders. Et le public, d'ailleurs, peut apprécier. On aperçoit le, le papa de Frédéric Bello derrière d'ailleurs qui est venu euh, voir euh, son, son fils pour le coacher comme il le fait depuis des années c'est un beau duo euh, qu'il forme euh, tous les deux le père et le fils Aurélien Lebrun dans la foulée alors ils sont encore ensemble ils sont euh, de la même équipe mais on sent bien quand même qu'ils euh, qu essayent de se mettre la pression du coup euh, c'est Emric Pétel qui fait les frais de tout cela et oui évidemment Emric Pétel n'est pas resté avec les deux hommes de tête Aurélien, les deux hommes de tête Aurélien Lebrun et Frédéric Bellobre qui vont arriver main dans la main. Voilà, ils arrivent main dans la main, ça sera difficile de trouver qui passe en premier. Officiellement, ça sera Aurélien Lebrun. Allez, on fera comme ça. Bravo messieurs, 1 et 2, confirmation que sur ces fit days, eh bien, il y aura rien à redire sur leur domination, même si on on ira sur des longues distances et Frédéric Bellobre d'ailleurs prépare également les, les longues distances. Le troisième, Emeric Pétel. Troisième temps de la course à pied. Et ensuite, eh bien, on aura sur les temps la Christophe Klaus qui va en terminer. Je veux quand même vous donner les temps là sur les 5 km de course à pied, 15 minutes. 43 pour Aurélien Lebrun. Le dernier des non licenciés, Jean-Marc Imbeau, lui, a mis un petit peu plus de temps. Vous voyez le classement et tout de suite, réaction. C'était un petit peu délicat de gérer la météo aujourd'hui. À l'échauffe, on était à deux doigts de la dépression. Finalement, une grosse éclaircie, des gros rayons de soleil. C'est Tout de suite, l'ambiance est revenue avant le départ. Il y a eu quelques gouttes encore pendant la course et puis finalement on a, on a passé un très bon moment. Puis là ça, ça repart. Bon bah c'est les aléas de, du triathlon et du sport outdoor. Donc euh, on fait avec. Et puis de toute façon il y aura peut-être des, des Coupes du Monde ou des Championnats du Monde ou des courses encore plus importantes euh, aussi sous la pluie. Donc il euh, faut s'adapter. Bon vous n'avez pas voulu vous départager tous les deux. Il fallait passer euh, ensemble en tête quoi à l'arrivée. Ben, on sentait qu'on était tous les deux relativement dans le même niveau de forme et que bon, on était sur nos terres, on était tous les deux du même club, à la maison. Bon, ça faisait plaisir aussi de franchir la ligne d'arrivée ensemble. C'est aussi l'occasion sur ce genre de course, euh, bon, en Coupe du Monde ou euh, encore une fois sur des, des challenges ou des, des épreuves vraiment euh, importantes, euh, on ne peut pas trop se permettre. Mais là, on a essayé de se départager pendant la course à pied quand même en se mettant quelques mines euh, sur l'ensemble le, du parcours. Et puis finalement, ben, on a vu qu'on était bien tous les deux. Il y avait le public de Saint-Quentin qui était là. Donc euh, voilà, c'est sympa aussi l'occasion de finir main dans la main. On m'avait dit que Paris, c'est plat, mais euh, finalement, la vallée de la Chevreuse, c'est vraiment pas si plat que ça. C'est vrai que bon, avec la pluie, euh, le parcours était devenu un petit peu dangereux. Euh, les descentes étaient assez raides. Il euh, y avait quelques bandes blanches, quelques changements de direction. Donc, euh, mais bon, avec l'équipe à 50 ans, on s'est retrouvé vite euh, aux avant-postes. Donc, du coup, on a pu gérer, pas prendre de risques. Il fallait assurer la saison et, euh, et c'est ce qu'on a fait et on l'a fait intelligemment.
Bon, même question qu'à Frédéric qui m'a dit euh, oui c'est bien d'arriver main dans la main. On a quand même essayé de s'envoyer quelques mines sur la partie course à pied, vous confirmez oui, euh, moi le premier, en fait, euh, ben, on veut se tester hein, jusqu'au bout. Euh, on essaye, on voit si on peut sortir l'autre. Euh, on a fait deux tours ensemble, gentiment, un peu au train. Et puis, euh, dernière, euh, dernier tour, on essaye de dominer. Euh, voilà, il a répondu deux fois à mes attaques. Euh, alors, euh, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Il m'a dit, euh, bon, je te la laisse. Je lui ai dit, bon, on finit à deux. Euh, voilà, quoi, on s'est entendu les derniers 400 mètres. On a tout donné, mais voilà, on savait qu'on s'attendrait à 400 mètres avant la ligne. On s'est, on s'est arrangé comme ça parce qu'on n'arrivait pas à se sortir, tout simplement, quoi. Intéressons-nous maintenant aux filles avec Julie Gigot, le colter, qui va s'imposer. Petite indication intéressante, elle est au rang 14 de la course, c'est-à-dire qu'elle a été battue par 13 hommes. Celui qui la précède est Grégory Cheval, qui est l'essentier à Versailles. Grégory Cheval qui en plus va très très vite. Et... Julie Le Colter, 14e, alors qu'elle devant Charlotte Morel, donc deuxième de la course féminine, et Charlotte Morel sera 16e. Un homme se trouve entre Julie Le Colter, Gigot et Charlotte Morel à la 15e place, et Hugo Portejoie du club de l'UNSS 78 MGEN. Et cet homme-là bah, aura eu le grand privilège d'être entre les deux championnes. Avantage à Julie Gigot Le Colter grâce à sa partie cycliste avec une prise de risque beaucoup plus importante. Elle avait fait un triathlon la veille. Et bien pourtant, elle est en forme. Julie Charlotte Morel va donc en terminer dans peu de temps. Peu d'écart finalement entre les deux filles. On va le voir sur le classement. Et surtout, elles ont mis euh, bien, beaucoup de, de garçons euh, très très loin derrière. Notamment, bien sûr, des non licenciés. C'est logique. Très intéressant de voir la hiérarchie entre les uns et les autres. Le classement et Julie. Euh, j'ai fait un, un gros vélo. C'est vrai que j'ai vu que Charlotte avait pris un petit peu moins de risques que moi. Donc moi, j'ai décidé d'en prendre un petit peu plus. Et puis finalement, ça a payé. J'ai rien lâché à pied. Et bah, voilà, la victoire est au bout. Donc je suis super contente. Il n'y avait pas trop de points de repère parce que très vite, ça a été très éparpillé. Quoi. Alors, c'était quoi pour caler sa course Comment ça se passait euh, ben, Très vite, j'ai eu Charlotte, moi, en point de mire à vélo. Donc, je la voyais en haut des bosses, à des virages. Donc, je savais qu'elle n'était pas très loin. Donc, euh, bon, ça, c'était plus facile dans mon sens de la voir en point de mire qu'elle qui ne savait pas trop où j'étais. Donc, euh, moi, j'ai eu un petit peu cette chance-là. Intéressons-nous aux non licenciés, notamment au premier d'entre eux, le 26e Gilles de Bucher, qui a mis 1h22 minutes 26, alors que le meilleur temps Aurélien Lebrun, 1h02 42, et que le meilleur temps pour euh, euh, Julie euh, Gigot Le Colter était d'une heure 11 22. Voyez, monsieur tout le monde, avec notamment un qui nous parle de son expérience, Alexandre Breton, il est 57e, on l'écoute. Bon, c'est assez plutôt rigolo comme euh, c'est ludique comme, comme euh, discipline c'est assez complet et puis c'est une bonne alternative ça permet de pouvoir sans, d'avoir un but aux entraînements qu'on peut faire euh, régulièrement toutes les semaines ça permet d'avoir de temps en temps euh, ou ce type d'épreuve ou une course à pied ou, euh, ou un vétathlon ou n'importe quelle épreuve où on peut, on peut un peu euh, mettre en, en œuvre ce qu'on a travaillé à l'entraînement de façon assez rigolote quoi L'avantage que j'ai, c'est que forcément, je vais doubler plus de gens que de gens vont me doubler, parce que derrière moi, il n'y a pas grand monde au départ. Donc, euh, et comme euh, natation, je ne suis pas très bon, vélo, je suis moins mauvais, et course à pied, je suis encore moins mauvais. Donc c'est assez motivant pour euh, progresser dans l'épreuve, qui, m'a, somme toute, est assez... Euh, c'est, c'est difficile, mais c'est que c'est une heure et demie, donc bon, c'est pas... C'est pas si difficile que ça, et c'est plutôt, plutôt marrant d'alterner les épreuves. Et c'est ainsi que se termine cette deuxième étape avec Sifu Rabat, qui est avec nous, l'un des partenaires de ce concept. Euh, la masse avec les champions, avec ces trois disciplines, c'était un sacré pari. Hein Absolument, euh, c'est une très belle initiative que de euh, faire cohabiter euh, les petits, euh, la masse et les champions, pour euh, un même type d'épreuve adapté à chacun. Et euh, pour nous, c'est très important parce que nous euh, prenons énormément la, la promotion de l'activité physique et dans notre fonction de mutuelle d'activité physique santé. Euh, on sait qu'aujourd'hui, l'activité physique, c'est un des moteurs les plus importants de la santé. 
en termes de prévention, ça paraît évident. En termes de bien-être, ça paraît évident. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'aujourd'hui, c'est une alternative ou un complément aux médicaments pour des malades chroniques. Et ça, évidemment, le message passé aujourd'hui à Saint-Quentin et le week-end prochain à JV, il est reçu par tout le monde, par les champions et par Monsieur Tout-le-Monde, justement. Merci. Prochain rendez-vous sur Sport Plus, donc le mercredi qui suit le week-end prochain pour la troisième étape de ces Fit Days.